ሰላም ጤና ይስጥልኝ ይሄ ኑሮ በዘዴ ነው ኑሮ በዘዴ ለዚህ ዘመን ኑሮ ወሳኝ ሆኑ ኑሮን ቀላልና ጤናማ የሚያደርጉ ቪዲዮችን በየቀኑ የምታገኙበት ቻናል ነው ጤናንና ሳይኮሎጂን ውበትንና ስራን ፍቅርንና ቤተሰብን ምናልባት እስካሁን ባላየንበት መንገድ እንድንና የሚያደርጉን እንዲሁም ሁላችንንም ለሚያስጨንቁን ጥያቄዎች መልስ የሚሰጡ ቀላልና ያልተንዛዙ ቪዲዮችን በቀላሉ ለማግኘትና ከኑሮ በዘዴ ቤተሰቦች አንዱ ወይም አንዱ አለመሆን ሰብስክራይብ በማድረግና የደውል ምልክቱን በማጥቆር ይቀላቀሉ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ይሄ ኑሮ በዘዴ ነው እርጅናም ሆነ ተከትለውት በሰውነታችን ላይ የሚከሰቱት ለውጦች ጊዜያቸውን ጠብቆ መምጣታቸው የማይቀር ቢሆንም አንድ አንድ በየቀኑ የምናደርጋቸው ነገሮች ግን ይህን ሂደት የሚያፋጥኑ ናቸው እኛም ለዛሬ ዘንላቾ የመጣ ነው ቆዳ ያለ ጊዜው ያረጀ እንዲመስል የሚያደርጉ 10 ነገሮችን ነው በተለይ አንድ ቁጥር ላይ ያለው ብዙ ሁቶቻችን ሊጠነቀቁት የሚገባ ጉዳይ ነው አስረኛ የሰውነት መቆጣትን የሚያመጡ ምግቦች የየለቱ ማዳችን በሰውነት ላይ መቆጣትን በሚፈጥሩ እንደ አትክልት ዘይቶች ማርጋሪን ቀይ ስጋ ነጭ ዳቦ ወይም ስኳር በበዛባቸው የታሸጉ ምግቦች የተሞላ ከሆነ ለቆዳችን ጥሩ ነገር ያደረግንለት አይደለም እነዚህ ምግቦች በሰውነት ውስጥ መቆጣትን ሊያስከትሉ የሚችሉ ሲሆን ይህ ደግሞ የቆዳ መሸብሸብ የሚፈጠርበትን ፍጥነት ይጨምራል ያለ ጊዜ የሚመጣ እርጅና ለመከላከል ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድስ እና አልፋ ላይኖሌኒክ አሲድ ወይም ALA የሚባሉት ንጥረ ነገሮች በብዛት ያሉባቸው ምግቦች ጨመር አድርጎ መውሰድ ይመከራል። እነዚህ ደግሞ ከሚገኙባቸው መካከል የተልባ ፍሬ፣ የተልባ ዘይት፣ አቮካዶ፣ ሳልመን እና ኦሊቭ ኦይል ይገኙበታል። እነዚህ ምግቦች ቆዳ ለስላሳና ሞላ ያለ መልኩን ይዞ እንዲቆይ ይረዱታል። አትክልቶችና ፍራፍሬዎችንም በደንብ መውሰድ ያስፈልጋል። ትኩስ ምርቶች በዚንክ፣ ሴሌኒየም፣ ቫይታሚን ሲ እና በቤታ ካሮቲን የተሞሉ ናቸው። እነዚህ ደግሞ በሰውነት ኮላጅን ምርት ውስጥ ቁልፍ አስተዋጽኦ ያላቸው ከመሆኑም በላይ ከፍሪ ራዲካሎች ይጠብቁታል። ሁለቱ ጥሩ አማራጮች ቀይ የፈረንጅ ቃሪያና ካሮት ናቸው። እነዚህ ለማይወዱ ደግሞ አበባ ጎመን በለጣ አድርገው መውሰድ ይችላሉ። አንድ ኩባያ የሚሆን አበባ ጎመን ብቻ በቀን ውስጥ እንዲወሰድ የሚመከረውን የቫይታሚን ሲ መጠን 100% ሊሰጠን ይችላል። በመጨረሻ ደግሞ በቂ ፕሮቲን እየወሰድ እንደሆነ እርግጠኛ መሆን ያስፈልጋል። የቅርብ ጥናቶች እንደሚያሳዩት የፕሮቲን እጥረት የቆዳን መቆረጥ መሸብሸብና መሰንጠቅ ሊያስከትል ይችላል። አላማችን መሆን ያለበት በእያንዳንዱ ማዕድ አንድ ፕሮቲን ያለው ምግብ ማግኘት ነው። ለምሳሌ እንቁላል፣ ጮማ የሌለው ስጋ ወይም ዶሮ ወይም ደግሞ ባቄላ ሊሆን ይችላል። ዘጠነኛ ላይ ያለው እርጅናን የሚያፋጥን ነገር የሰው ልጅ እድገት ሆርሞን ወይም HGH መቀነስ ነው። ሰውነታችን የሰው ልጅ እድገት ሆርሞን የሚባለውን ፒቱታሪ በመትል ጥያ ያመርታል። ከብዙ ጥቅሞቹ መካከል ይህ ሆርሞን ከኮላጅን ጋር በመሆን የቆዳንና የጡንቻን ይዘት ለመጠበቅ ይረዳል። እድሜ እየጨመረ ሲሄድ የሰውነታችን የኮላጅን ምርት እየቀነሰ ይሄዳል። ይህ ደግሞ የሳሳና የላላ ቆዳን ዲኖር ወደ ማድረግ ሊያመራ ይችላል። ጊዜን ሙሉ ለሙሉ ባለበት ለማቆም የማይቻል ቢሆንም የሚያመጣቸው ኡጤቶች ግን ማዘጌት ይቻላል። ሴሮ ቫይታል በሚባል አንድ ሰፕሊመንት ላይ ተሰራ አንድ ጥናት ኡጤት እንደሚያሳየው አሚኖ አሲዶች በአንዳንዱ ሁኔታ ሲታመሩ በርግጥም የሰውነት የእድገት ሆርሞን ምርት እንደሚያሻሽሉትና ይህ ደግሞ ኮላጅን እንዲጨምር እንደሚያደርግ ነው። ይህ ደግሞ በተራው ቆዳ ጠበቅ ያለና ለስላሳ ሆኖ እንዲቀጥል ለማድረግ ይረዳል። ልዩ የሆነ የአሚኖ አሲዶች ጥምረት የተሰጣቸው ወንድም ሴትም ታካሚዎች ጥናቱ ሲጀመር ከነበራቸው የእድገት ሆርሞን መጠን ከ6 ጥፍ በላይ የሆነ አማካይ ጭማሪ ያሳይቷል። ከዚህም በላይ ታካሚዎች የበለጠ ፈጣን ሜታቦሊዝምና የጨመረ የመቋቋም አቅም አሳይቷል። ከሰዎች ልምድ የተገኙ ማስረጃዎችም ተስፋ ሰጪ ሆኖ ተገኝቷል። የHGH ወይም የሰው ልጅ እድገት ሆርሞን ሰፕሊመንቶችን ወይም መርፌዎችን የወሰዱ ሰዎች ፈካ ያለ ቆዳ የተሻለ የመስማት አቅም የተሻለ የሆስፍ ፍላጎትና የበለጠ ጉልበት እንዳላቸው አሳውቀዋል። ተመንተኛ አልኮል አልኮል ተፈጥራዊ ዲዩሬቲክ ነው ይህም ማለት በጠጣኑ ቁጥር የሰውነቱን ውሃ ይጨርሳል ማለት ነው የቆዳን የተፈጠረ ወርጥበት ከመምጠጡን በተጨማሪ ቀጫጭን መስመሮች በጉርና የቆዳ ሽብሽቦች እንዲባባሱ ያደርጋል 
እኚህ ሁሉ ደግሞ ወዲ አሁን ያረጅን እንድንመስል ያደርጉናል ግዴታ በአንድ ጊዜ አልኮል ላይ መማልና አርግፍ አድርጎ መተው ላይስፈልግ ይችላል ነገር ግን መጠጥ በመቀነስ ጉበት ከሰውነት መርዞችንና ቆሻሻዎችን ለማስወጣት የሚለፋው ልፋት መቀነስ ይቻላል የበለጠ በብቃት መስራት ሲጀምር ደግሞ ውጤቱ በቆዳ ላይ ይታያል ሰባተኛ ውጥረት እንደማያቋርጥ ሐሳብ ጭንቀትና ውጥረት ሰውነት ላይ ምልክቱን የሚያሳርፍ ነገር የለም እንደውም አንድ የ2012 ጥናት እንደሚጠቁሙ ከስራ ጋር የታያዘው ውጥረት በሴሎች ውስጥ ያለው ዲኤንኤ ላይ ሳይቀር ጉዳት ሊያመጣ ይችላል አንድ ጥናት እንደሚለው ከሆነ ተመራማሪዎቹ የተለያዩ ሰዎችን የተወሰኑ የዲኤንኤ ክፍሎች ርዝመት ከለኩ በኋላ ያገኙት ነገር ከሁሉም ብዙ ከስራ ጋር የታያዘው ውጥረት ያለባቸው ሰዎች ከሁሉም ያጠረ ቴሎሜር የሚባለው የዲኤንኤ ክፍል ያላቸው ሆኖ ተገኝቷል። ይህ ደግሞ የሴሎችን መሞት ወይም መጎዳት የሚያስከትል ሲሆን ውጤቱ ደግሞ የርጅና ሂደት መፋጠል ሊሆን ይችላል። በተጨማሪ ደግሞ ውጥረት አንጎልን ሊያስረጅ የደም ግፊትን ሊጨምርና የእንቅልፍ ልማዳችንን ሊያዛባ ይችላል። እነዚህ ሁሉ ደግሞ ሲጣመሩ ያረጀን ለማስመሰል ይችላሉ። ለብዙ ሰዎች ከስራቸው ጋር ተያይዞ የሚመጣውን የውጥረት መጠን ለመቀነስ ከባድ ነው። ነገር ግን አንድ አንድ ያኗኗር ለውጦችን በማድረግ ብቻ የተወሰነ ዝቅ ማድረግ እንደሚችሉ ተስፋ ይደረጋል። የሚወስዱትን የካፊን ምጥን መገደብ የምግብ መፈጨት ስርዓት ላይ ጫና የሚፈጥሩትን የታሸጉ ምግቦች መተውና ሳምንታዊ የዮጋ ወይ ሜዲቴሽን ጊዜ በመጀመር ሙድን ማሻሻልና አምሮን ማረጋጋት የሚመከሩ ናቸው። ስድስተኛ በጣም ትንሽ እንቅልፍ ካሜሪካ አዋቂዎች ማል ከአንድ ሶስተኛ በላይ የሚሆኑት በየምሽቱ የሚመከሩን የእንቅልፍ መጠን ያገኙ። ይህ ደግሞ በጤና ላይ ትላልቅ ጉዳቶችን ሊያስከትል ይችላል። ለምሳሌ ክብደት መጨመር፣ የበሽታ መከላከል ስርዓት መሰናከል፣ የትኩረት መቀነስ፣ የቆዳ መገርጣትና የማስተዋወስ ችሎታ ችግር ላይ መውደቅ ይገኙበታል። ከተቻለ በአንድ ለሊት ከ7 እስከ 9 ሰዓት የሚሆኑ እንቅልፍ ማግኘት ይመከራል። ነገር ግን ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። በፊት በአንድ ጎን ለረጅም ሰዓት መተኛት መሸብሸብና የእንቅልፍ መስመሮች እንዲፈጠሩ ሊያደርግ ይችላል። ምርጡ መንገድ በጀርባ መተኛት ወይም ለስላሳ የትራስ ልብሶችን መጠቀም ነው። ለዚህ ደግሞ ሳቲን ወይም የሐር ጨርቆች ተመራጭ ናቸው። ካሎንም የተገኘውን ከሁሉም ለስላሳና ደቃቅ ክሮች ያሉትን መግዛት ነው። አምስተኛ ፀሐይ ላይ መሰጣት ፀሐይ ሰውነት ላይ የሚፈጥረው ስሜት የሚገርም ቢሆንም ፀሐይ ላይ መተኛት ለቆዳችን ልናደርጋቸው ከመንችላቸው መጥፎዎቹ ነገሮች አንዱ ነው። ካለው ለካንሰር የማጋለጥ እድል ጎን ለጎን ለዩቪ ጨረር መጋለጥ የቆዳን ሴሎችና የደም ስሮችን ያዳክማል። ይሄ ደግሞ ቆዳን የጠቆረና የሌዘር መልክ ይሰጣዋል። ሌላው የሚያስገርመው ነገር ደግሞ ቆዳን ለመበለዝ የበለጠ ቅርብ እንዲሆን የሚያደርገው መሆኑ ነው። ለዚህ ደግሞ መፍቴው ቀላል ነው። ሰንስክሪን ቀኑ ሙሉ ሁሉ ቀን መጠቀም ግልጽ ነገር ሊመስል ይችላል ነገር ግን በቅርቡ ለአራት አመታት የተደረገ አንድ ጥናት ባለሙያዎች ለረጅም ጊዜ ገምቶት የነበረውን አረጋግጦላቸዋል ይሄውም በመደበኛ ሁኔታ ሰንስክሪን መጠቀም የቆዳ መሸብሸብን መዋጋት እንደሚችል የቆዳ ካንሰርን የመፈጠር እድል እንደሚቀንስና ቆዳ ለስላሳና ጥንካሬ ያለው ሆኖ እንዲቆይ ማድረግ የሚችል መሆኑን ነው በመሆኑም በከባድ ፀሐይ ወቅት በሚወጣበት ጊዜ ቆዳን ከፀሐይ ጨረር ለመጠበቅ መደበኛውን ሞይስቸራይዘር ከቫይታሚን ሲ ቅባት ጋር በማዋሃድ የሚፈጠረውን ጉዳት ማስወገድ ይቻላል። ቫይታሚን ሲ ቆዳ ላይ ሲደረግ በተወሰነ መልኩ ቆዳን እንዳይቃጠል ይጠብቃዋል። ቫይታሚን ኬ ከገባበት ውጤቱ በትንሹ የተሻለ ይሆናል። በዚህ ውህድ ላይ ሜላቶኒን ከገባበት ደግሞ ቆዳን በሚገርም ሁኔታ ይጠብቃዋል። አራተኛ ማጨስ ማጨስ ከልብ በሽታ ከመሃንነት ካፊኛ ካንሰር ከደም ግፊትና ከሳምባ ካንሰር ጋር እንደሚያዝ የታወቀ ነው ነገር ግን ከነዚህ ጉዳቶች አንዱ ሲጋራን እንዳያቆሙ የማይነሳሳቸው ሰዎች ምናልባት የመልካቾ ጉዳይ ሊያነሳሳቸው ይችላል አዘውትሮ ማጨስ እንደ ሶሪያሲስ ያሉ የቆዳ ችግሮችን ከማባባሱን በላይ የቆዳ ሴሎችን ለረጅም ጊዜ ኦክስጅን ሊያሳጣቸው ይችላል ይህ ደግሞ የገረጣና የተለያየ ቀለም ያለው ቆዳ ሊያስከትል ይችላል ማጨስና ሌሎች የሚያጨሱትን መተንፈስ የኮላጅንን መሰባበር ሊያስነሳና የላላና የተጠለጠለ ቆዳ ሊያመጣ ይችላል። ይህ ደግሞ በፊት ላይ ብቻ ሳይሆን የላይኛውን ክንድና ጡቶችንም ያጠቃልላል። በመጨረሻ ደግሞ 
አጫሾች ዓለም አቋረጥ በአፋቸው ዙሪያ ያሉት ንጫዎችን ለማጫስ እንደሚጠቀማቸው ይታወቃል ብዙን ጊዜ አጫሾች ላይ የሚታዩትን ጥልቀት ያላቸው ሽብሽቦች የሚያስከትለው ይሄ ነው ሶስተኛ የአይንን ጤና ችላ ማለት በቆዳ ውበት ዙሪያ መጻፍ ያሳተመቹ ዶክተር ዴብራ ጃሊማን እንደምትለው ይህ በጊዜ መጀመሪያ ያለበት ጥሩ ልማድ ነው ባይኖስ ዙሪያ ያለው ቆዳ ከሁሉም ስስ የሆነውና በጣም ጥቂት የቅባት ጥዮች አሉት ነው አይኖችን የተወሰነ ቲኤልሲ በመጠቀምና የርጅናን ምልክቶች በሩቁ ለማስቀረት ፔፕታይዶች ያሉበት የአይን ክሬም በመመረጥ በየቀኑ መጠቀም ያስፈልጋል የኮላጅንን መመረስ ለሚያበረታቱ ቀጫጭን መስመሮች እንዳይፈጠሩ በመከላከል ይሰራሉ። ጽሁፉን ቼክ ማድረግ መረሳት የሌለበት ነገር ነው። ሌሎች ደግሞ እብጣትን መስመሮችን ሽብሽቦችንና የአይን ስር ትኩረትን የሚቀንሱ ነገሮች ካፊን፣ ኒኮቲኒክ አሲድና አይሊስ የሚባሉ ይገኙበታል። ሁለተኛ የስፖርት ልምምድ አለመስራት ከልክ በላይ ምሮት የሯጭ ፊት ተብሎ የሚጠራውን የቆዳ መንጠልጠል የሚያስከትል ሲሆን መካከለኛ ለምምድ ማለትም ከከፍተኛው የልብ ምት ከ40 እስከ 60% በሚሆነው ክልል ውስጥ የሚደረገው ለክብደት ለልብና ለሳምባ ጥሩ ከመሆኑን በላይ በቆዳ ላይ ወደ ልጅነት የመመለስ ውጤት አለው ከልብ ምታችን ከ70 እስከ 80% በሚሆነው ለ90 ደቂቃ ለምምድ ስካላ ደረግን ድረስ በቆዳችን ላይ ጎጂ ውጤቶች የማይፈጠሩ በመሆኑ ለምምዶችን አጠር ያሉና ላብ የሚያስወጡ እንዲሆኑ በማድረግ ከሁለቱም ጥቅሞች ማጥረፍ ይቻላል ማለትም ክብደት ለመቀነስም እርጅና ለመከላከል አንደኛ ትክክል ያልሆነ ሜካፕ ሜካፕ እንከኖችንና የእርጅና ምልክቶችን ለመደበቅ ይረዳል ነገር ግን ትክክለኛ ያልሆነውን አይነት መጠቀም ያረጁ ሊያስመስል ይችላል ለምሳሌ አንድ አንድ ካባድ ፋውንዴሽኖችና ፓውደሮች ባይንና ባፍ ዙሪያ ባሉ ሽብሽቦች ውስጥ ሊገቡና ቀጫጭን መስመሮች ሊያጎሉ ይችላሉ። ፋውንዴሽኑን ቀለል ባለው አይነት ወይም ቀለም ባለው ሞይስቸራይዘር መቀየር ሽፋን የሚሰጥ ሲሆን የቆዳን ፍካትም ይጨምራል። ጣዋት ላይ የታችኛውን የአይን ክዳን ጥርስ በነጭ አይላይነር እርሳስ በመጠቀም አይኖች ጎላ እንዲሉ ማድረግ ይቻላል። በመጨረሻም የፊት ማጽጃ ሶፍቶችን በመጠቀም ያለውን ትርፍ ቅባት ሳይለቀልቁ ወይም ሳይበላሹ መምጠጥ ይቻላል። ቪዲዮን ስለተመለከታችሁ እና መሰግናለን። ላይክ በማድረግና ኮሜንት በማድረግ አስተያይታችሁን አድርሱን። ለተጨማሪ አስተማሪና ተቃሚ ቪዲዮዎች ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ።